Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinar en collaboration avec AppsFlyer et notre client Qt. Alors, avant de commencer et laisser la main euh, au speaker, je vous invite à interagir avec nous dans l'onglet chat qui se trouve à votre droite. Et si vous avez des questions, il y a un onglet également dédié « Questions ». Donc, je vous invite à poser toutes vos questions dans cet onglet-là et on y répondra au fur et à mesure du webinar. Il y a même une partie dédiée à la fin. Mais n'hésitez pas tout au long du webinar à nous poser vos questions et nos speakers y répondront. Donc, sans tarder, je, je vous laisse la parole, Étienne, Manon et, et Christophe. Et n'hésitez pas à nous interagir avec nous dans le chat. Carrément. Bah, écoutez, euh, bonjour à tous. Euh, merci de votre présence sur, euh, sur ce webinaire qui parle un petit peu de tout ce qui va être app privacy, comment est-ce qu'on aborde, entre guillemets, le, le futur et même dès à présent le, le présent sur toute cette partie-là. Donc, euh, côté ads up pour ma part, euh, moi, c'est Étienne. Je suis euh, responsable des opérations au sein du pôle euh, social media. Et ça fait trois ans et demi que, euh, que j'ai rejoint euh, ads up. Donc, euh, j'ai fait mes premières gammes sur la partie app euh, en accompagnant euh, Le Bon Coin. On a aussi travaillé avec euh, Zenly, euh, également The Fork sur cette partie-là. Et, et aujourd'hui, on, on accompagne aussi d'autres annonceurs, notamment Qt. Euh, Chris vous en parlera un peu plus en détail. Donc, euh, on aura l'occasion d'aborder des sujets assez intéressants sur tout ce qui est tracking dans l'app. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à construire et à mesurer toutes nos actions marketing avec les différentes euh, actions et évolutions sur cette, euh, cette partie-là Bonjour à tous. Euh, du coup, merci à Adzop et à Qt d'être euh, avec moi aujourd'hui et à Adzop pour l'invitation. Euh, moi, je suis donc Manon. Je suis responsable des partenariats chez Appsfire euh, au niveau de la France. Donc, j'interagis avec euh, différents types de partenaires, que ce soit des agences, euh, nos, nos, les SRN, donc Facebook, Google, Snapchat, etc. Mais aussi euh, euh, des, euh, des partenaires technologiques. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la, la chance euh, ou l'opportunité, en tout cas, de vivre ces, ces changements récents sur le marché avec une vision euh, assez variée puisque chaque acteur... Euh, à euh, implémenter des changements et a eu un impact qui a pu être euh, différent. Et donc, euh, j'ai rejoint Adflyer euh, un petit peu avant euh, l'annonce d'iOS 14. Donc, euh, j'ai quand même connu le, la vie de chez Adflyer pré-changement euh, pré euh, et pu euh, voir et accompagner du coup aussi des avanceurs dans cette transition. Super. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Christophe. Je suis ravi de faire partie de ce, ce webinaire en collaboration avec AdZap et AppSlayer, nos partenaires un petit peu historiques depuis un petit moment. Euh, pour me présenter très rapidement, moi je suis CMO pour Qt depuis un an et demi. Euh, Qt, euh, je vous présenterai justement la, la plateforme euh, et euh, la marque euh, au fil de la présentation. Euh, mais euh, typiquement, moi ça fait 8-9 ans que je travaille dans le digital avec justement des expériences à la fois chez euh, les, les différentes agences, mais aussi d'ailleurs chez l'annonceur. T'en parlais Étienne justement chez, chez The Fork où j'étais en charge d'ailleurs de l'acquisition B2C. Et euh, typiquement aujourd'hui, je suis chez Qt d'ailleurs, en fait, je reviens justement sur à peu près les mêmes problématiques avec justement un lancement de marque et un lancement d'ailleurs d'applications mobiles. Parfait, merci pour cette petite présentation. Euh, pour vous présenter un peu le déroulé de, de cette demi-heure qui va suivre, euh, on a un petit peu, c'en est la presse en quatre temps forts. Première partie, euh, c'est un peu comment est-ce que Apps Flyer peut accompagner les annonceurs, quel est le contexte et quels sont les enjeux du moment par rapport à la privacy. Ensuite, en temps 2, euh, l'idée, c'est de un peu euh, resituer tout ce que euh, on a vu dans la partie contexte et comment essayer de créer, entre guillemets, une structure et euh, un plan sur l'accompagnement des marques face à ces nouvelles problématiques. Ensuite, on aura euh, le case study avec Qt et du coup, qui fera complètement écho à la partie 2 avec toutes les mises en place qu'on a pu euh, faire côté Qt entre les ponts sur Apps Flyer, les régies, l'accompagnement qu'on a pu euh, avoir avec eux. Et enfin, euh, classique euh, Q&A à la fin. Si vous avez des questions, ce sera votre moment pour, euh, pour nous les poser. Du coup, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet avec tout ce qui est privacy et notamment les contextes et en jeu du moment sur, sur cette partie-là. Euh, merci Étienne. Euh, du coup, je voulais commencer par rappeler qu'on on est dans un écosystème qui, euh, qui en fait est en, en mouvement constant. Euh, donc c'est parfois un peu impressionnant parce qu'on est... Euh, 
on déploie beaucoup d'efforts pour s'adapter à une nouvelle mesure ou un nouveau changement, une nouvelle tendance qu'il y a sur le marché. Il y en a une nouvelle qui arrive. Et, et du coup, on est amené euh, tous en tant qu'acteurs et quelle que soit la position aujourd'hui qu'on a sur le marché. Donc, euh, en tant qu'annonceur, euh, et Christophe euh, l'illustrera, en tant qu'agence, en tant qu'outil et aussi en tant que, que les différents euh, réseaux qui peuvent être activés quand vous faites des investissements euh, médias. Euh, mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que Finalement, on a réussi euh, tous ensemble, hein, c'est un effort qui a été collectif en tant qu'écosystème, qu à s'adapter et à trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler, optimiser et, euh, et, et continuer à investir et à créer de la valeur aujourd'hui dans l'écosystème dans lequel on travaille. Donc, euh, évidemment, euh, il y a eu, le, et c'est ce qu'on va illustrer essentiellement aujourd'hui, mais euh, les changements avec iOS 14.5, euh, il y a eu euh, des annonces qui ont été faites par Google, iOS 15 et quelles seront les prochaines, mais il y a aussi des organismes, notamment au niveau de la France comme la CNIL, qui ont aussi, euh, qui imposent aussi aujourd'hui des, 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 euh, des restrictions ou des guidelines en fait à respecter en tant qu'annonceur et en tant qu'acteur sur le marché. Euh, donc, euh, on a deux possibilités de, de voir ces changements. Euh, donc, soit on se dit qu'on regarde le haut de la montagne et on est impressionné en fait. J'aime beaucoup cette slide parce qu'elle illustre vraiment euh, euh, un petit peu un mindset en fait de comment est-ce qu'on aborde des changements et, des, et, des, et ce qu'on peut voir comme un challenge. Donc, soit on regarde le haut de la montagne et on se laisse extrêmement impressionné par euh, ce qu'il y a à faire et en se disant, en fait, moi, je suis complètement perdu. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver en cette montagne Soit on décide de, de prendre un angle qui est un petit peu plus euh, différent et qui est aussi un peu plus encourageant, c'est de regarder le chemin qui a déjà été parcouru. Euh, et en fait, comment est-ce que euh, de ce chemin, je peux continuer à créer des opportunités Puisque, et c'est un petit peu nous ce qu'on essaie de faire chez Adfire, mais c'est de se dire, euh, c'est un peu le mantra qu'on a, mais c'est de se dire comment est-ce que de changement, je peux créer des opportunités Et donc, l'objectif euh, dans mes euh, quelques slides, c'est de parler ensemble comment euh, de ces changements, on peut créer des opportunités. Donc, si on fait un petit peu un focus euh, sur iOS 14.5, et les versions supérieures, on voit qu'il y a euh, deux facettes. Et euh, j'aime bien euh, rappeler, et c'est quelque chose dont on a discuté euh, tous les trois avec Étienne et Christophe lors de la préparation de ce webinaire, mais que euh, déjà, il y a un impact pour les, pour les consommateurs et pour les utilisateurs finaux, puisqu'il il y a un regain de contrôle, en fait, et, de, euh, et de, aussi de connaissance de, de la data qui peut être utilisée et pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette data. Donc, les utilisateurs ont été aussi... Euh, beaucoup plus exposé hein, à cette pop-up qui est l'ITT, donc l'App Tracking Transparency, pour euh, comprendre ce qui va se passer sur leur téléphone et euh, être euh, maître de leur choix pour savoir si, oui ou non, ils souhaitent partager cette donnée. Euh, donc, je pense qu'il y a eu un gain de, de, de connaissance et d'awareness, de, euh, de, en fait, de ce que c'est que de partager son, sa donnée. Évidemment, il y a eu un impact, et c'est ce qui nous intéresse euh, essentiellement aujourd'hui, côté annonceur, avec un accès à, à plus limité à l'IDFA. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, mais je pense que maintenant, on commence à tous être, euh, être bien au courant de iOS 14, c'est la mise en place donc, de ce que je disais, cette app Tracking Transparency par Apple, qui laisse le choix aux utilisateurs ou pas de partager euh, leurs données, notamment leurs identifiants publicitaires. Donc, s'ils refusent, il y a un accès qui va être limité à l'IDFA. Et il y a eu une suite de solutions qui a été mise en place par Apple, notamment ce qu'on appelle le SK Network, qui est leur solution de mesure, mais qui est euh, beaucoup plus limitée par rapport à un App Flyer, par exemple, aujourd'hui. Donc, voilà, il va y avoir une, un impact aussi sur l'expérience utilisateur. Donc, euh, en fait, la facette, elle est aussi double hein, pour les utilisateurs, puisqu'ils ont un regain de, transpar de transparence, mais ils ont aussi des étapes supplémentaires euh, avant de pouvoir utiliser une application. Donc, ça, c'est euh, côté iOS 14. Donc, évidemment, euh, en tant que, que représentant d'App Flyer, je suis là pour parler aussi des impacts sur la mesure. Euh, et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un peu moins familiers avec cette notion d'attribution et de ce qu'on appelle aujourd'hui chez AppSair, on, on se classifie comme une MMP, donc une Mobile Measurement Platform. On est là pour essayer de comprendre euh, d'où proviennent, en fait, enfin, quel est le, le résultat des efforts marketing et de pouvoir l'attribuer en fait, à la bonne source, que ce soit sur du paid ou sur du haut média. Donc, on a une suite d'outils qui permettent d'atteindre de, de de, de, ces objectifs, évidemment. Euh, mais notre cœur de métier, ça va être ça. Donc, Évidemment, l'attribution a fondamentalement changé. Pourquoi Puisque historiquement, on, on, on va dire que 90%, si ce n'est 95% des attributions étaient basées sur iOS euh, avec un IDFA. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais je vous rassure, on est quand même capable de faire de l'attribution quand on n'a pas d'IDFA. On, on était déjà capable pré-iOS 14, mais on a beaucoup investi sur nos solutions euh, pour garantir une fiabilité derrière de la donnée de l'attribution. Évidemment, il va y avoir un impact pour vous en tant qu'annonceur sur les données de segmentation et sur la donnée first party. Euh, donc, le, le, le retargeting et le remarketing au sens large est un petit peu plus euh, euh, difficile euh, sans IDFA, mais n'est pas impossible. 
Euh, et derrière, il y a aussi un impact sur euh, tout ce qui va être deep linking. Donc, qu'est-ce que c'est que le, notamment le défaire deep linking C'est euh, pouvoir rediriger en fait, un utilisateur vers la bonne page dans l'application euh, s'il a déjà, appli a déjà euh, téléchargé l'application ou vers le store lorsqu'il n'a pas euh, euh, l'application. Donc, c'est un petit peu un deep linking intelligent, si je peux dire, euh, aujourd'hui sur le marché. Donc, si on regarde un petit peu quelques chiffres, euh, donc Asphere a lancé un, un dashboard qui permet de suivre... Euh, par, euh, par pays, mais aussi par vertical. Donc là, on a pris euh, toutes les verticales, donc c'est cross-catégorie, comme ça mentionne ici. Mais quand on regarde un petit peu au niveau de la France, euh, on est à plus de 50% d'acceptation de l'ATT. Donc, euh, je pense que Étienne, Christophe, euh, c'est des choses qui, étaient, qui sont plutôt encourageantes et euh, si on se replonge euh, un an et demi en arrière, on ne s'attendait pas à avoir des chiffres aussi positifs. Euh, donc déjà, il faut euh, continuer à garder espoir et, et de se dire que les utilisateurs, ils ont un regain de transparence et du coup, ils sont aussi peut-être être plus en confiance puisqu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aussi engager avec ces utilisateurs pré-opt-in euh, pré et du coup, la qualité des utilisateurs qui va être générée derrière lorsqu'ils acceptent d'être engagés avec la marque. Mais attention, je pense qu'Étienne en reparlera aussi, mais ce n'est pas parce qu'on n'accepte pas l'ITT le, 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 qu'on n'est pas engagé avec la marque. Euh, c'est vraiment, euh, il ne faut pas confondre euh, l'ITT le, le, avec l'engagement avec la marque et la qualité des utilisateurs qui vont malgré tout télécharger l'application et utiliser les applications. Exactement. Bah, c'est là que je te rejoins complètement, Manon, et tu en parlais juste avant sur la différence de, de vision qu'il y a entre les consommateurs et ensuite les annonceurs. Nous, on a trop tendance, je pense, à avoir cette vision de on a moins de tracking, on a moins de données à exploiter, le marketing fonctionne moins bien, les utilisateurs sont moins engagés. Et au final, pas tant que ça, dans le sens où déjà, il y a quand même une majorité de personnes qui arrivent à accepter le, le suivi. Et du coup, on peut se dire que ces personnes qui acceptent d'ores et déjà le suivi sont peut-être des personnes qui seront encore plus engagées qu'avant que, qu avec la marque. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne refuse d'être suivie qu'elle ne sera pas engagée avec notre marque. Et du coup, il faut trouver d'autres solutions pour pallier à, à cette partie-là. Tous mes messages... Euh, la première interaction que je vais avoir avec l'utilisateur, les créas que je vais lui diffuser, les messages, les offres que je vais lui pousser, c'est super important aussi à, à pallier pour essayer de, de contrecarrer un peu cet effet de, de l'ATT. Donc, euh, ce n'est pas forcément négatif de voir entre guillemets les, les choses comme ça. Et au contraire, l'utilisateur peut se sentir plus en confiance de se dire qu'il reprend le contrôle sur sa donnée et que potentiellement l'annonceur ne peut pas entre guillemets faire ce qu'il veut avec tout ça. Et après, le, le jeu entre guillemets de l'annonceur, l'agence, Appsflyer, etc., c'est de trouver tout un mix et tout un plan pour euh, bah, avoir le, le meilleur de la performance in fine et peut-être aussi prendre un peu plus de hauteur par rapport à, à avant sur, sur tout ça. Et enfin, euh, du coup, pour, si on reprend un petit peu cette image tout à l'heure de, de la montagne où on regarde soit en haut, soit en bas, euh, nous, on a, chez Appsflyer, on a vraiment essayé de trouver des, des solutions qui étaient sur mesure et qui s'adaptaient au changement. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des solutions aujourd'hui et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter après le webinaire, mais il y a des éléments qui vont être illustrés euh, par Christophe dans son application et dans son usage aujourd'hui. Mais voilà, c'est d'avoir une, une attribution qui va être privacy-centrique. C'est une priorité pour nous d'être capable de travailler de manière euh, euh, où on priorise la, priori la, la privacy. Donc, être aussi capable de travailler avec de la donnée agrégée, d'avoir des solutions qui permettent de travailler avec de la donnée agrégée. C'est quelque chose qui est important. Euh, Au-delà d'iOS, de, au euh, il y a des des partenaires comme Facebook, comme TikTok qui limitent aujourd'hui euh, l'accès à la donnée euh, brute. Donc, c'est important hein, d'être capable de travailler et d'accompagner nos annonceurs dans cette démarche-là. Euh, évidemment, d'avoir des solutions qui s'adaptent au SQL Network et d'être capable de, de lire et de faciliter. Et Christophe, euh, tu en parleras, mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des solutions Parce que ça va vous faire gagner du temps en fait, dans le déploiement de, 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 de vos actions sur iOS au sens large. Donc, je laisserai Christophe revenir là-dessus euh, dans son case study. Et enfin, euh, aussi d'encourager et de vous encourager à penser au WebTwap. Euh, mmh. Alors, pourquoi le WebTwap Ça permet déjà, d'une part, d'engager avec l'utilisateur et donc potentiellement de maximiser aussi le taux d'acceptation puisque l'utilisateur va avoir le temps de se renseigner sur votre marque quand il va être passé sur votre web mobile avant de télécharger l'application. Donc, c'est un flux qui, oui, rajoute une étape, mais qui permet de créer un engagement et derrière de maximiser euh, les performances une fois que l'application est téléchargée. Donc, on a des, des chiffres qui montrent euh, que aussi l'engagement et la valeur et le retour sur investissement est supérieur. Euh, et et d'avoir des outils, hein, quand on sait bien de faire du web toi, mais derrière, il faut avoir des outils pour avoir la lecture de ces données. Et donc, euh, notamment, euh, d'être capable d'avoir de, de, cette vision qui va être utilisateur, euh, soit pour être capable de suivre un utilisateur euh, cross, euh, 
euh, cross device, mais aussi cross channel, donc du web vers l'app et d'avoir les bons dashboards pour pouvoir suivre ces données-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on propose chez AppSire. Euh, et donc, je serais ravie de pouvoir en parler plus en détail euh, si, vous avez, euh, euh, si vous avez des questions. Et je me permets de rebondir maintenant, effectivement, d'ailleurs, le, le web to app, ça a été un enjeu assez crucial, justement, pour Qt. Pourquoi Parce qu'en fait, on a lancé un service qui était tout simplement un rebranding, d'ailleurs, d'une ancienne entreprise qui s'appelait Le Ciseau, justement, où on avait beaucoup de clients très orientés web. Nos premiers clients même étaient, étaient web. On s'est rendu compte très rapidement à travers des analyses de la donnée, à travers, bien sûr, des analyses de BI, avec l'aide, bien sûr, d'AppSlayer et, et d'AppsUp, qu'on s'est rendu compte que, tout simplement, la lifetime value, en fait, notre valeur ajoutée à long terme, en fait, était meilleure sur l'application. Et, en fait, le chemin qu'on avait, et euh, très, très clairement, en fait, c'était qu'on on arrivait à acquérir, justement, des clients, justement, sur notre site web, pour qu'ils puissent découvrir notre service, pour qu'ils soient en confiance dessus. Et, en fait, on faisait tout en sorte qu'il télécharge notre application pour cette deuxième réservation qui est super valuable pour notre business. Exactement. Et on s'est longtemps même justement posé sur toutes ces questions de quelle campagne on active, quelle campagne on n'active pas sur cette logique de web app. Euh, est-ce qu'on part directement sur l'app Est-ce qu'on fait venir les gens du web vers l'app Ou est-ce qu'on fait que du web Et effectivement, toutes ces logiques-là de se dire on fait découvrir le service. Alors ça, c'est valable bien évidemment pour les business qui se permettent d'avoir une app et, et un site sur lequel on peut avoir des actions. Mais l'idée, c'est de se dire, je sais que l'acquisition est peut-être plus simple sur le web parce que le site va être euh, plus facile d'accès, on n'a pas besoin de télécharger l'application, on peut découvrir plus de choses. Mais par contre, après, on sait que le, le taux de conversion et la LTV sont beaucoup plus importants sur une app. Et c'est aussi tous les enjeux du futur. Aujourd'hui, euh, les utilisateurs sont de plus en plus enclins à plutôt sortir leur application euh, s'ils ont déjà passé une première commande. Donc, ce sera beaucoup plus simple que de retourner sur le web, de se reloguer, etc. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de construire des passerelles entre le web et l'app. Et effectivement, comme le disait Manon, il y a un service chez AppSlayer qui, qui permet, qui est People Based Attribution, et qui permet, en fait, de voir le poids du web sur les installations dans l'app, et après, de voir le flow classique d'une personne qui atterrit dans l'app, est-ce qu'elle est valuable ou non. Et, euh, et ça répond, entre guillemets, à beaucoup de questions que se posent les annonceurs à travers le temps, qui est, est-ce que si j'ai du web et de l'app, je privilégie plutôt l'app, plutôt le web. Qu'est-ce que je fais avec l'un et avec l'autre On en parlera un petit peu plus après et voir comment est-ce qu'on peut appliquer des actions concrètes. Mais c'est des enjeux qui sont assez communs à tous les annonceurs et on essaye d'y répondre tant bien que mal sur, sur toute cette partie-là. Et, et la dernière chose, Étienne, merci pour ces précisions. Euh, donc dans notre outil People Value Attribution, on a aussi la possibilité de voir quels sont les, les parcours utilisateurs, en fait Donc, est-ce que notre utilisateur a été exposé sur du web versus du mobile, euh, sur du social versus de l'organique ou versus du search Et donc, c'est des outils qui permettent vraiment d'analyser, en fait, ces parcours utilisateurs et de pouvoir euh, euh, valoriser les différents leviers qui sont activés et qui sont indispensables dans une stratégie, et, mais surtout de pouvoir les pondérer, en fait, de manière cohérente. Et, euh, et ça, c'est extrêmement... Enfin, euh, c'est de l'or, en fait, d'être capable de pouvoir analyser cette donnée-là pour pouvoir... Euh, maximiser les, les, les budgets au bon endroit. Mmh, complètement. Merci du coup, Étienne, je, je te laisse la parole. Mais écoute, merci à toi. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on sera ravis d'y répondre. Euh, du coup, pour ma part, je vais un peu plus évoquer l'idée de comment est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce contexte, tous ces enjeux qu'on a vus dans la première partie, bah, on accompagne con concrètement euh, une marque face à ces nouveaux défis. Ce qui s'est passé ici, c'est que on va dire que la partie 2, c'est un peu la théorie et la partie 3, c'est vraiment les actions qui ont été mises en place dans la partie 2. Qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain avec euh, avec Qt Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est de se dire que il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais maintenant, euh, est-ce que c'est réellement fait ou non Bah Ici, la réponse est oui et on verra ça dans, dans le case study qui est entre guillemets une extension de cette partie 2. Donc, si on commence euh, dans cette fameuse partie d'accompagnement entre guillemets des marques, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut avoir en tête une chose, c'est que vous devez absolument avoir une totale maîtrise et une totale lisibilité sur votre donnée. J'insiste vraiment là-dessus, c'est super important de connaître son mix média global, de savoir quel est le poids de chaque régie, de chaque canal, que ce soit sur de l'acquisition, du réengagement, du CRM ou quoi que ce soit, et quel est l'objectif à chaque fois de, de ce canal. Aujourd'hui, Qt, euh, ils arrivent à mesurer quel est l'impact concret d'un Facebook dans tout le mix média et comment est-ce que ça va impacter le, le volume global. Et c'est aussi important, pourquoi Parce que derrière, quand on met en place des nouvelles actions, qu'on lance des nouvelles opérations, des nouvelles campagnes, 
on est capable de mesurer le poids de chaque effort et de chaque action marketing. C'est ça l'idée de base, c'est-à-dire que il faut que je puisse avoir une prise de hauteur, que j'arrête d'avoir cette vision qui est trop silotée plateforme par plateforme et que je me pose en me disant « Ok, voilà ma donnée globale, voilà mon mix, je suis capable de voir si j'augmente Facebook de 20%, quel va être l'incrément sur mes conversions totales ?» Et ça, c'est ultra important avant de rentrer dans le détail de la micro-optimisation sur le compte, etc. Donc vraiment, première partie, ayez en tête ces enjeux de mix média et d'efforts actions marketing qui peuvent être mesurées à n'importe quel moment et pas se dire bah là j'augmente Facebook et je fais le test si ça augmente mon volume incrémental ou non. Il faut vraiment connaître en amont les enjeux et les actions de chaque régie, que ce soit sur la partie organique comme sur la partie paye, bien évidemment. Et je suis ouais, aussi une chose, euh, si je, tu peux me le permettre, Étienne, c'est aussi euh, connaître son, son business, clairement, en fait, parce que tout simplement, en fait, euh, faut connaître sa saisonnalité. Si tu, tu fais un test d'incrémentalité à un moment donné où c'est les soldes, ou c'est ouais. un moment où, où en fait, tu as un pic d'activité, bah forcément, ta lisibilité de la donnée, derrière, elle est biaisée, en fait. Donc, du coup, clairement, en fait, il faut aussi très bien comprendre son business, sa saisonnalité, ce qu'on vend, derrière, en fait, quel type de produit, quel type de catégorie de produit, etc., pour bien comprendre, entre guillemets, ses mix avec justement le dispatch par devis. Complètement. Et aussi, euh, je fais le parallèle avec ce que tu dis, connaître euh, son offre. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que vous faites beaucoup de votre côté. OK, on peut faire rentrer un volume de nouveaux utilisateurs, mais mmh. si derrière, il n'y a pas le côté supply avec la disponibilité dans les salons, bah derrière, les utilisateurs que tu as acquis, qui ont téléchargé, qui se sont inscrits, ils ne vont pas convertir. Donc, Exactement. effectivement, il faut être sûr de maîtriser en amont toute cette partie-là avant de se lancer dans, dans le cœur du sujet. C'est exactement ça. Ça peut être à la fois d'ailleurs pour, pour nos salons comme ça peut l'être pour le retail. Moi, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle made.com et effectivement, d'ailleurs, en fait, euh, tu avais une multitude de produits, mais effectivement, tu avais juste un facteur qui est tout simplement le délai de livraison et ce délai de livraison peut impacter, bien sûr, ta conversion dans des contextes différents. On l'a connu pendant la phase de, de Covid, justement, avec euh, de la supply et des matières premières, justement, qui n'étaient pas forcément disponibles. Bah, ça, ça peut impacter, bien sûr, à la fois ton taux de conversion et donc, in fine, d'ailleurs, ta lisibilité de la donnée quand, d'ailleurs, en fait, tu veux faire ton mix marketing. Exactement. 100% d'accord avec toi. Et euh, ensuite, pour continuer dans cette partie lisibilité des données, là, on a entre guillemets le business, euh, le mix média, les actions et les efforts marketing qui sont menés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi d'avoir en tête, c'est de connaître sa base client. C'est-à-dire d'être sûr de savoir que j'ai une base qui est plus orientée iOS, qui est plus orientée Android. Euh, j'ai une base qui est composée en majorité d'hommes, en majorité de femmes, par exemple. Chez Qt, la majorité des utilisateurs, ce sont des femmes. Donc, on maîtrise toutes ces données-là. On sait qu'iOS a un certain poids dans la LTV, dans le taux de conversion. Donc, on maîtrise encore une fois toutes ces données-là. Pareil sur la répartition par device. Et surtout, dans toute cette partie basse client, ce qu'il faut connaître, c'est euh, la mesure de la LTV. C'est-à-dire qu'il y a des business qui se concentrent beaucoup sur la première acquisition, sur la première commande. Mais qu'est-ce qui se passe après Est-ce que j'ai un drop et un churn des utilisateurs ou est-ce que j'arrive à les réengager et à les fidéliser À partir de combien de commandes c'est des utilisateurs qui ont vraiment une grosse LTV pour moi Et ça, c'est des logiques avec lesquelles toi, Chris, t'es habitué parce que justement, dans tes anciennes expériences, tu as beaucoup travaillé sur ces logiques de bah, qu'est-ce que m'apporte en termes de LTV futur une première réservation Comment j'arrive à réengager cette personne Et à partir de quel moment j'estime qu'elle est valuable pour l'entreprise et que je peux la classer dans le haut du panier sur toute la partie euh, chiffre d'affaires c'est exactement ça. Ensuite, euh, chose qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de faire, je pense, c'est d'extrapoler, entre guillemets, euh, la donnée. Euh, alors, je ne sais pas si c'est très lisible de votre côté, mais pour vous expliquer un petit peu ce, ce graphique-là, c'est on part de 2018 et on arrive jusqu'à 2022. Et en fait, on mesure dans euh, le, le mix global de volume de conversion qu'on va faire la part de l'organique et la part du paid. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des annonceurs qui font du volume supplémentaire année après année, qui ont un budget soit ISO, soit plus élevé qu'avant. Et en fait, on se rend compte que le paid commence potentiellement à s'essouffler un petit peu en termes de prise de voix dans le volume global. Et ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, qu'il faut voir de manière négative dans le sens où mon marketing paid est moins performant qu'avant, je fais moins de conversions, je génère moins de choses en provenance du paid, du coup, mon organique est plus efficace. Derrière, l'action qu'on va prendre, c'est aller diminuer le paid et en fait, on va se rendre compte que le global est en train de se, de, de s'essouffler petit à petit. Du coup, ayez vraiment pas peur de regarder la donnée en arrière 
de voir ce que vous étiez capable d'obtenir avant quand il n'y avait pas toutes ces histoires de d'iOS, de cookies, etc. Donc là, je m'égare un peu sur la partie iOS, mais ça fait complètement écho à, à, au monde qu'on est en train de vivre en termes de marketing digital à l'heure actuelle. Et l'idée, en fait, c'est de regarder d'où je viens, un peu comme le disait Manon. Est-ce que je regarde où est-ce que je dois aller ou est-ce que je regarde d'où je viens Et ensuite, l'idée, c'est de regarder bah, sur le futur, comment est-ce que je suis capable d'aborder la suite Est-ce que, en fait, je suis conscient que mon paid doit rester important, mais que derrière, dans la lisibilité paid organique, je vais perdre un petit peu en, en pertinence comme je pouvais l'avoir avant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une grosse lisibilité de la donnée, être sûr de chaque action marketing et de chaque effort marketing, parce que derrière, ça peut avoir un énorme impact sur, sur toute cette partie-là. Autre point ultra important également, et on l'a beaucoup fait avec Qt, pour rien vous cacher, c'est de travailler le réengagement. C'est très bien d'avoir des logiques d'acquisition, de premières réservations, de premières commandes, mais il ne faut pas oublier que le cœur de votre business, il va se concentrer sur ce qu'on appelle des hardcore users. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont utiliser de manière récurrente votre application, votre service. Et, euh, et l'idée, c'est de ne pas négliger ces gens-là. C'est vraiment de savoir qui on adresse, à quel moment et pourquoi on le fait, parce que généralement, c'est ces utilisateurs qu'il ne faut pas perdre au profit d'en acquérir des nouveaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de segmenter votre base, de travailler autour de ça, d'être capable de savoir que après la deuxième commande, par exemple, bah, c'est cet utilisateur qui va être le plus intéressant pour moi. Donc, je dois absolument euh, faire en sorte qu'il passe une troisième commande plutôt que de me concentrer sur l'acquisition de premières commandes et d'utilisateurs qui vont réaliser cette première conversion parce que derrière, j'ai aucune certitude qu'ils vont continuer de, de convertir pour moi derrière. Donc, vraiment travailler vos logiques de réengagement. Il ne faut vraiment pas négliger cette, cette partie-là. D'autant plus sur l'app où les taux de rétention, on le voit, sont dégressifs plus on avance dans le temps. Euh, après 30 jours euh, qui suit l'installation, généralement, le taux de rétention, il est à moins de 10 Donc, l'idée, c'est vraiment de réengager tous ces utilisateurs pour qu'ils continuent d'être actifs euh, de ce côté-là. Étienne, pardon, je me permets de te couper. Euh, pardon, Christophe. Non, vas-y, vas-y, Manu. Et aussi important sur le réengagement, c'est d'avoir les bons outils pour pouvoir faire du réengagement, à la fois en termes de mesure, euh, évidemment, hein, pour pouvoir mesurer les efforts faits sur le réengagement et quelle est la, la valeur ajoutée, potentiellement l'incrémentalité aussi, euh, créer ces audiences, euh, mais, mais aussi à la fois en termes d'expérience utilisateur. Donc, comment est-ce que je peux euh, créer euh, des, des, des bons deep linking, euh, potentiellement si vous travaillez aussi euh, sur des logiques de, de, de CRM et de push notification pour réengager et voilà, donc il y, y a vraiment cette balance d'avoir les bons outils à la fois pour mesurer et à la fois pour maximiser le, le retour sur expérience, en fait. On parle beaucoup de retour sur investissement, mais ici, ce qui est important de dire, c'est comment je maximise mon retour sur expérience quand je cherche à réengager avec mes audiences. J'allais ouais. justement euh, rebondir sur ça, Manon. Effectivement, l'expérience, ouais. c'est ça qui, qui est clé, en fait, in fine. Euh, on peut avoir une multitude de leviers, mais euh, je donne l'exemple de Qt, en fait. Euh, si tu fais une première réservation et en fait, tu as coupé raté, euh, tu peux avoir la plus belle campagne derrière euh, Facebook ou TikTok. Bah non, en fait, ton utilisateur, il ne va, va pas répéter. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pratico-pratique. C'est ton service doit être irréprochable. La deuxième chose, effectivement, c'est garder le fil typiquement sur l'application. Tu parlais justement de push notification, de personnalisation. En fait, si c'est pour renvoyer en fait, des communications d'ailleurs en fait, qui sont banales, non, y a, ça n'a aucun sens. Il faut rentrer justement euh, euh, sur une relation one-to-one, -one, je dirais, avec son client. Tu disais d'avoir des pushes entre guillemets personnalisés, des emails personnalisés, des ads aussi personnalisés en fonction justement de ce que l'utilisateur a pu consommer. Et ensuite, oui. effectivement, c'est là où tu commences à te dire je, mon mix média, comment je, je, je l'opère Est-ce que d'ailleurs, justement, sur, sur Facebook, ça, ça vaut plus le coup parce que d'ailleurs, la, la LTV est meilleure et le réengagement est meilleur Et tout ça, d'ailleurs, en fait, est processé avec de la data, en fait. Mmh, exactement. Et on en parlera ensuite euh, dans, dans la partie qui étudie. Donc là, je, je m'avance un peu, mais. Tu sais, on, on a beaucoup travaillé ces logiques de réengagement, mais derrière, parce que vous, vous avez pu, entre guillemets, cliner la base. C'est-à-dire que tu étais capable de me dire, ces gens-là, c'est des prospects, c'est des gens qui sont inscrits, mais qui n'ont jamais booké. Ouais. Ces gens-là, c'est ceux qui ont seulement fait une première réservation et qui n'en ont pas fait par la suite. Et ces gens-là, c'est des repeaters. Et ensuite, nous, on avait toutes ces logiques de travailler un message différent, une approche différente en fonction de ces personnes-là. Et je vous rejoins complètement sur la partie, entre guillemets, expérience utilisateur, déjà au global avec le service, mais surtout sur la partie publicitaire d'autant plus. C'est-à-dire que si moi, je vais commencer à réengager quelqu'un, euh, admettons, avec un flux produit et avec la DPA, comme on l'a fait 
de notre côté sur mise en avant des salons par rapport à l'interaction qu'il y aura déjà eu avant, bah, en fait, si j'ai pas le lien profond qui va avec et que euh, je montre un salon, que l'utilisateur clique, il va s'attendre à voir ce salon-là. Et si je le ramène sur la home page, je perds tout le fruit de, de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire de la, du travail de la base d'utilisateur, du travail du message, du, du, de l'investissement que j'aurais mis sur les campagnes ou même en CRM. Et derrière, tout ce travail-là sera complètement perdu. Donc effectivement, réengagement, c'est pas juste une brique. Il faut vraiment être sûr qu'en amont, j'ai toutes les fondations qui soient prêtes pour travailler cette partie-là. Et derrière, j'ai le, le mix gagnant sur, sur, cette, sur cette fonction de réengagement. Ensuite aussi, petit focus sur la partie euh, OS. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles restrictions, c'est quasi impossible de mixer des campagnes qui rassemblent à la fois iOS et Android. Avant, c'était le cas. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus euh, important de se dire que je ne vais pas du tout avoir la même approche entre ces deux OS parce que les résultats sont différents. Ici, c'est des euh, benchmarks qu'on a sur, euh, sur le marché euh, entre les taux de désinstallation moyens sur iOS et Android ainsi que les taux de conversion moyens sur iOS et Android. Et ce qu'il faut regarder, et Manon insistait beaucoup dessus quand, quand on préparait ce webinar, c'est que le taux de désinstallation, il ne faut absolument pas le négliger. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas seulement un impact sur mes clients et sur mon business, mais aussi sur toute ma partie, entre guillemets, acquisition d'utilisateurs. Dans le sens où, si j'ai un taux de désinstallation trop fort, je vais perdre des points dans le classement sur les stores, du coup, je serai moins visible et même sur des actions qui ne sont, qui sont pas en train de découler directement du paid, je vais perdre des points. Et du coup, ici, l'idée, c'est de se dire que les utilisateurs théoriquement sur iOS sont plus enclins à convertir. Ils gardent plus souvent les applications et ils sont plus engagés avec ces dernières. Après, on sait qu'ils coûtent plus cher. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir quand même des stratégies qui soient assez différenciantes entre les deux OS parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on est obligé de segmenter les campagnes iOS des campagnes Android et les utilisateurs ont des comportements différents. Donc, ayez aussi ces logiques-là en tête. Il ne faut pas voir le web et l'app euh, comme deux chemins différents seulement. Il faut aussi, dans l'app, voir iOS et Android. Donc, théoriquement, on a quatre grandes cases, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne vais pas juste travailler mon app et mon web. Je vais travailler mon app, mon web, bien évidemment. Mais sur mon app, je vais aussi avoir iOS et Android en sous-segmentation parce que c'est des comportements qui sont assez différents entre les types d'utilisateurs. Je crois, Étienne, je crois qu'on a une question dans le chat. Ouais. Je te laisse regarder. Alors ici, euh, c'est des données qui sont euh, tirées des MMP, donc euh, Apps Flyer notamment. Donc, on parle de transactions qui sont euh, globales sur des fenêtres d'attribution à 7 jours clic ou 1 jour vu. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre une priorité sur le clic et derrière, on va aussi regarder s'il y a une vue qui peut être attribuée à cette conversion. Si la dernière interaction, c'est de l'organique, ça sort complètement de la fenêtre d'attribution. Si la dernière vue, c'est une impression d'un levier et qu'il y a eu une conversion dans les 24 heures, là, on va prendre en compte le fait que c'est un levier qui aura ramené la, la conversion là-dessus. Euh, Etienne, peut-être que... Enfin, la conversion, on parle d'installation euh, essentiellement ici. Hein, on ne parle pas de, de post-installation. Alors là, je parle plus de post-installation. Ok, d'accord, tu parles de post-installation. Ouais, une fois que le first open aura été réalisé, parce qu'on okay. parle vraiment de, de first open sur ces, sur ces personnes-là, c'est vraiment, j'acquire l'utilisateur, il atterrit dans mes bases euh, de personnes qui ont l'application sur leur téléphone. Quel est le taux de conversion moyen entre une personne qui passe de l'installation à la conversion, entre guillemets, finale donc, théoriquement, c'est souvent la première commande, la première réservation, le premier dépôt, etc. etc. Ensuite, petit, euh, petite situation qu'on qu a pas mal rencontrée ces derniers mois avec, euh, avec certains annonceurs, c'est la dépréciation du retargeting sur iOS. Ici, je vous ai mis un graphique sur un annonceur qu'on accompagne euh, et notamment sur le volume euh, de, de couverture qu'on faisait sur Facebook, euh, sur toute l'année 2021, euh, au fur et à mesure du temps. Donc, on se rend compte qu'en janvier, février, mars, on avait des budgets qui étaient plus ou moins ISO à ce qu'on avait sur avril, mai, juin, mais qu'on avait une couverture qui était complètement en décroissance. C'est lié à quoi, bien évidemment C'est lié à l'adoption euh, d'iOS 14 et plus par les utilisateurs d'iPhone 
et ensuite, à côté de ça, le passage en opt-out de ces nouveaux utilisateurs. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des solutions pour pallier à ça. C'est-à-dire que on sait, en faisant tout ce travail de segmentation de la base, de regarder un peu le mix média, etc., qu'est-ce qui est le plus efficace Et on sait que les utilisateurs iOS sont très engagés et engageants pour la suite. Donc, il ne faut pas les négliger. Par contre, on a beaucoup moins de possibilités sur le paid de les toucher. Parce qu'on a fait, c'est qu'on est passé de campagnes, entre guillemets, de conversion pure à des campagnes de couverture. On savait, grâce au travail de la base de données, que ces utilisateurs, peu importe, euh, leur, leur comportement avec les campagnes, ils étaient enclins à la conversion. Donc, on fait comprendre aux algorithmes qu'on ne veut plus forcément qu'ils aient une vision conversion avec ces utilisateurs-là et donc qu'ils se limitent dans la couverture de ces gens, mais qu'on passe sur un objectif dit de couverture pour être sûr de toucher toutes les personnes, d'avoir un capping au niveau de la répétition et derrière, de continuer à générer des performances intéressantes sur ces personnes-là. Donc ça, c'était un exemple sur du paid Facebook. Mais après, ces utilisateurs-là, ils continuent d'être présents au global pour le business. Donc, il faut essayer de voir à quel moment je peux essayer de les récupérer, soit via du push, soit via de l'emailing ou ce genre de choses. Donc vraiment, ayez aussi en tête que tout ce que vous faisiez en termes de retargeting sur iOS et bientôt sur Android avec l'arrivée d'Android 13 va avoir un impact sur, sur votre conversion directe via le retargeting. Donc, il faut essayer de trouver des logiques un peu différenciantes et de se dire, bah, la couverture, je n'avais pas tendance à utiliser ça. Euh, bah, maintenant, je suis obligé de le faire parce que l'idée, c'est de toucher les personnes que moi, j'ai cernées comme intéressantes sur cette partie-là. Chose qui est très importante également, c'est de travailler la b testing. On audite beaucoup de comptes en tant qu'agence et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de stratégie d'ABTS qui sont menées soit par les annonceurs, soit par les, les, les agences qui sont en train de gérer les comptes. Pour moi, c'est un tort dans le sens où l'ABTS, ce n'est pas seulement lancer, euh, entre guillemets, deux créas en même temps et optimiser sur la meilleure. C'est vraiment avoir une structure de test où je vais avoir deux éléments similaires et je vais juste modifier un paramètre pour voir l'impact de ce paramètre sur des audiences qui vont être silotées avec des budgets égaux et des créas qui sont plus ou moins les mêmes en fonction de ce que je veux tester. Bien sûr, ces tests ils peuvent être faits sur les plateformes, mais également côté annonceur, avec des tests sur l'UX, euh, sur les créas sur le site, sur les messages que je vais aborder, comment est-ce que je parle à une personne qui va voir mon business pour la première fois. Donc du coup, l'idée ici, c'est vraiment de se créer une stratégie et tout un planning d'AB test pour être sûr que chaque décision que je vais prendre autant côté annonceur que côté régie, va avoir un impact long terme positif pour mon business. On le verra après, mais avec Qt, on a lancé beaucoup de tests euh, avant justement de, de se positionner sur « Ok, telle campagne, telle régie, telle situation, telle créa. » Et c'est primordial aujourd'hui dans un, dans un monde où la donnée euh, qu'on arrive encore à récolter est ultra euh, qualifiée pour nous. Il faut pouvoir l'exploiter au maximum via justement toute cette stratégie d'AB test. Et enfin, le dernier point, euh, gros focus sur la partie créative. Manon le disait euh, auparavant, ce n'est pas parce que les consommateurs euh, sont de moins en moins enclins à partager leurs données qu'il y a moins d'appétence à être engagé avec une marque. Et aujourd'hui, quand j'ai une première interaction avec un annonceur en tant qu'utilisateur, il faut que le message soit travaillé, il faut que le message soit soigné. Aujourd'hui, je prends l'exemple euh, de l'acquisition payante, notamment sur la partie réseaux sociaux. Et je vais dérouler les quatre principaux points créatif qu'il faut avoir aujourd'hui sur un compte publicitaire pour essayer, entre guillemets, de donner le maximum de pouvoir aux campagnes pour qu'elles aient un impact positif sur la performance. Du coup, le premier de ces points, c'est tout ce qui est UGC, donc User Generated Content. C'est tout ce qui va reprendre un petit peu les codes de l'influence sans en être. C'est-à-dire que vous allez avoir des, euh, des visuels ou des vidéos qui sont prises, entre guillemets, face cam avec des personnes qui vont présenter les produits ça, ça permet beaucoup de déjouer le côté publicitaire et de passer ce filtre anti-publicité que certains utilisateurs peuvent avoir en reprenant à chaque fois les codes du « j'affiche le logo »,« je sais que je montre que je suis une marque ». Non, là, il faut passer entre guillemets par les codes organiques pour pousser vers du « paid » et faire comprendre à l'utilisateur que le produit peut avoir un intérêt pour lui et qu'on doit casser ce filtre anti-publicité que certains utilisateurs peuvent avoir. Le deuxième point important à avoir, c'est tout ce qui est « avis et notre client ». C'est bien beau de se dire que j'ai le meilleur business, que euh, je vais pouvoir répondre à des pain points que peut rencontrer l'utilisateur. 
Mais lui, ce que l'utilisateur va rechercher, c'est une preuve sociale. C'est de se dire que, OK, il y a des gens qui sont passés par là avant lui et qu'il peut se référer à ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos avis, vos notes clients, tout ce qui va être RP, etc., pour que ça vienne ajouter une surcouche sur la partie. Le produit me correspond. Maintenant, est-ce que ça se concentre sur juste du beau marketing ou est-ce que ça répond réellement à un réel besoin Et du coup, je vais un peu faire ce travail d'analyse des avis et notre client. Ben, N'hésitez pas à le pousser dans vos créas. Ensuite, il y a tout ce qui est bien évidemment motion. On peut avoir des messages qui sont très clairs euh, par du motion. C'est des assets qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux et sur les régies. Donc, n'hésitez vraiment pas à pousser cette partie-là. Et enfin, il y a l'appel via les USP qu'on appelle aussi le S versus Z. C'est-à-dire que je vais pousser à mon audience mes avantages concurrentiels. Je vais montrer ce que moi, je peux faire et ce que les autres utilisateurs euh, ne peuvent pas faire ou les autres compétiteurs ne peuvent pas faire sur cette partie-là. Et c'est ultra primordial de travailler ce chemin-là pour montrer la valeur qu'a votre entreprise pour l'utilisateur face aux concurrents du marché. Donc, avec ces quatre parties-là, il faut vraiment essayer de monter en puissance sur la partie créative pour soigner le travail et l'engagement que l'utilisateur va avoir avec, euh, avec votre business. C'est tout pour cette partie euh, de mon côté. Bien évidemment, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on va enchaîner assez rapidement pour ne pas vous prendre trop de temps non plus sur la partie qui étudie euh, avec Chris. Parfait. Merci beaucoup, Étienne. Euh, pour vous présenter très rapidement en quelques mots, justement, euh, qui on est euh, côté Qt. Qt, c'est quoi C'est la plateforme de la réservation de la beauté leader en France. Aujourd'hui, en fait, on a un modèle euh, qu'on qu appelle SaaS Enable Marketplace. C'est-à-dire tout simplement, on a un logiciel qu'on fournit justement à nos salons partenaires pour qu'ils puissent gérer leur activité, leurs caisses, leurs agendas, euh, leur comptabilité. Donc ça, ça ne sera pas l'objet d'ailleurs de nos case studies. Le, le, notre case study va se porter justement sur notre deuxième activité qui est tout simplement la marketplace. La marketplace, c'est quoi C'est tout simplement l'app, le portail pour pouvoir réserver sa prestation beauté, son coiffeur, sa manucure, son massage, tout simplement d'ailleurs facilement en trois clics ou euh, en deux coups d'ailleurs justement sur son application. En quelques chiffres, très rapidement, en fait, nous, euh, aujourd'hui, on fait à peu près 250 000 rendez-vous réservations par mois. On a euh, pas moins de 10 000 salons partenaires sur notre application aujourd'hui. Et euh, en termes de volumétrie, et, euh, notamment sur l'application, on fait à peu près 30 000 à 40 000 euh, downloads d'app en fonction de la saisonnalité, bien sûr, euh, par mois. Euh, juste pour la petite histoire également, euh, côté Qt, très rapidement, nous, on est né euh, depuis un an, justement, euh, c'est tout simplement la fusion entre deux entités. Une entité qui s'appelait Le Ciseau, qui était tout simplement euh, très focus sur la marketplace, euh, et euh, un outil SaaS que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelait euh, Flexi, à destination tout simplement des salons d'esthétique. Donc, ça prenait du sens pour nous, entre guillemets, de fusionner les deux entités et de créer justement Qt, une marque unique, avec ce modèle SaaS Enable Marketplace, pour tout simplement adresser tout le secteur de la beauté en France. Euh, justement, l'objet justement de, de la collaboration qu'on a justement avec AppSlayer et euh, avec AdZup, c'est tout simplement re, re, répondre à des objectifs euh, primaires, je dirais, pour une startup. Premier objectif comme bonne startup, c'est d'acquérir tout simplement des nouveaux clients. Des nouveaux clients à travers notre application. Pourquoi Parce que notre application, en fait, représente pas moins de 60-70% de notre business aujourd'hui. Donc, on a aussi d'ailleurs une meilleure rétention. Donc, ça prend du sens d'ailleurs d'accélérer sur ce levier-là. On a aussi d'autres objectifs. On a des objectifs, bien sûr, de diversifier nos leviers, d'essayer de, d'identifier les leviers qui nous permettraient d'avoir du business incrémental, euh, clairement, et de tout simplement aussi asseoir notre marque sur le marché français. On a aussi un, une logique de réengagement. Ça, c'est tout simplement la suite logique après l'acquisition. On acquiert un client, il faut le faire répéter parce que tout simplement, c'est un investissement. Et surtout, en fait, pour avoir un, un business durable, sustainable, il faut tout simplement adopter ces logiques de réengagement, comme je le disais, à travers le service, le levier, la donnée, en fait, la personnalisation. Le tracking, qui est tout simplement essentiel, qui est en lien tout simplement avec la donnée, arriver à sécuriser les informations et les données qu'on puisse avoir justement sur notre bac admin pour faire les meilleurs choix possibles. Et bien sûr, d'ailleurs, en fait, il y a une logique de rebranding. Pour la petite histoire aussi, euh, aujourd'hui, on va passer au niveau international. Pourquoi Parce qu'on a rejoint le groupe Booksy, en fait, euh, qui est leader à la fois aux US, au UK, en Pologne et dans d'autres pays dans le monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, cette logique de rebranding doit aussi être un objectif et accompagné d'ailleurs d'informations et de données. Tu peux aller assez rassurer, euh, 
Autre objectif, entre guillemets, mais qui répond tout simplement d'ailleurs en fait, à l'année 2021, nous, notre, la, les, les grandes questions qu'on s'est posées justement avec Étienne, c'était de se dire, OK, euh, je veux lancer d'ailleurs un service, je veux lancer un service d'acquisition, mais pour, ce, ce, pour répondre à ce, cette, cette problématique-là, euh, quelle offre je vais mettre en place Quel ciblage je vais mettre en place avec un contexte où tout simplement, je n'ai pas énormément d'informations Donc pour nous, d'ailleurs, en fait, c'était hyper important de se poser ces questions-là et de se dire, voilà, je, je choisis des zones prioritaires et tout simplement, je fais du test and learn. Je lance Paris, je lance Marseille, je lance Lyon. Pourquoi Parce que j'ai de l'offre. Et tout simplement, d'ailleurs, en fait, je mets le budget à ce moment-là pour essayer de voir comment je fais bouger les codes sur mon business. Il y a bien sûr ensuite, d'ailleurs, la valorisation des utilisateurs en deuxième temps. Ce qui est très proche, d'ailleurs, de, de la logique de réengagement, c'est de se dire, OK, à partir du moment où, en fait, j'ai mis ces choses en place, je fais, bien sûr, ce test and learn-là, mais je, je tire des, des, des insights. Je tire des insights, tout simplement, sur la valeur client, en fait, de chacune de ces villes, de, des dispositifs que j'ai pu mettre en place en termes de channel. Complètement. Et euh, je reviens aussi sur… Euh... Sur ce que tu, tu disais auparavant, c'est très important aujourd'hui de se poser ces questions sur bah, « Cute, c'est un business qui est lié entre guillemets au salon de coiffure, donc forcément on ne peut pas adresser n'importe qui à, à n'importe quel endroit. » Mais on se rend compte aussi que côté paid, quand on pousse l'ultra granularité, on paye des CPM qui sont très chers, on a des coûts d'acquisition qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Et l'idée en fait, c'est de trouver euh, une logique à tout ça. Et c'est ce sur quoi on a travaillé de, de notre côté euh, au fur et à mesure du, du partenariat en se disant, bah, quand on est dans des logiques d'acquisition, il ne faut pas potentiellement avoir peur d'être euh, très générique, de ne pas forcément pousser tout de suite les salons, etc. Et d'être sur des endroits qui sont très précis, là où on sait qu'on a des bassins d'acquisition forts, donc dans les top villes. Par contre, sur du retargeting, on prend en compte le fait qu'une personne est intéressante pour nous et qu'elle a interagi avec un salon parce qu'elle est dans la zone de ce salon-là. Et dans ce cas-là, on n'avait aucune restriction sur le ciblage à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se restreindre en retargeting quand on a les bons signaux de retargeting, bien évidemment. Hein. Si on fait euh, du retargeting euh, de, des gens qui ont simplement installé l'app, qu'on le fait au niveau national, ça ne veut pas dire qu'une personne peut aller convertir dans un salon derrière. Par contre, si on prend des signaux qui ont été faits autour d'un salon et que derrière, on ne se met pas de restrictions géographiques à ce niveau-là, bah, on peut clairement se le permettre. Et du coup, il y a eu tout un travail de test and learn là-dessus, de quel coût d'acquisition on était capable d'obtenir, euh, à quel moment on le faisait, parce qu'il y avait des moments où forcément la saisonnalité était beaucoup plus forte que d'autres. Donc forcément, si on choisit la mauvaise période pour faire ce test, on se tire une balle dans le pied. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir toutes ces réflexions-là avant de, avant de rentrer, entre guillemets, dans, dans le vif du sujet. Ensuite, moi, je vous prends la main sur cette partie qui étudie pour... Euh, bah, voir un peu comment ça s'est passé sur toute la mise en conformité avec iOS 14. Euh, chose à souligner avec, euh, avec Qt, qui n'est pas forcément le cas avec tous les annonceurs, mmh. c'est que très rapidement, ils se sont mis en, en conformité, notamment avec les outils qui étaient utilisés côté attribution, donc je parle principalement d'AppsFlyer, mmh. mais aussi avec les régies. C'est-à-dire que bah, AppsFlyer a porté une réponse à la mise, à la mise en place d'iOS 14, les régies ont porté une réponse à la mise en place d'iOS 14, et l'idée, en fait, c'était de faire corroborer un peu ce que souhaitaient euh, les outils d'attribution, les régies, et ce que pouvait faire l'annonceur en termes de bande passante, de tracking, d'aide et ensuite de priorisation. Et du coup, ça, ça a été fait assez rapidement par Qt et c'est vraiment à, à souligner là-dessus. Ensuite, le temps 2 qui a été euh, un point névralgique de cette transition, c'était une totale remise à plat euh, et non pas refonte du tracking. C'est-à-dire qu'on s'est posé avec AppsFlyer et avec Qt sur quels sont les éléments euh, prioritaires Jusqu'où on peut aller en termes de sélection euh, d'événements, parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient traquées auparavant. Et là, on a dû se concentrer sur les éléments prioritaires pour le business, les campagnes, etc. Donc vraiment, on a dû avoir cette sélection d'événements prioritaires sans pour autant euh, se restreindre sur les principaux événements, mais tout en gardant un nombre d'événements qui auraient du sens pour nous en termes d'analyse de parcours client. Et enfin, c'est suivre les mesures et les évolutions. C'est-à-dire que entre euh, l'année dernière, quand euh, on avait euh, la mise en, mise en œuvre d'iOS 14, et ensuite ce qui se passe maintenant, bah, il y a eu beaucoup d'évolutions, que ce soit côté euh, euh, outils d'attribution, que ce soit côté régie. Et il faut être capable de suivre et de mesurer ces évolutions pour que derrière, on puisse les mettre en place le plus tôt possible et continuer de se concentrer sur l'acquisition et que des problèmes, entre guillemets, de mise en place soient balayés assez rapidement et qu'on puisse se concentrer sur, sur le cœur du business. 
Et Étienne, euh, petite, euh, petite précision, mais ce, ce que tu as dit elle est très, extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut être en conformité, euh, évidemment, avec les outils et avec les, les différentes régies. Euh, mais l'objectif aussi, c'est d'avoir un moyen, euh, avec Christophe, on, on en parlait quand on a préparé le webinar, mais quel est le moyen de pouvoir gagner du temps Et c'est vrai que optimiser et, euh, et euh, préparer le SK Network et iOS 14 sur Alphire permet de se connecter à l'intégralité de l'écosystème. Donc, notre positionnement euh, qui est de se connecter à l'intégralité de l'écosystème pré-iOS 14 est valable aussi pour iOS 14. Donc, c'est encore important. Hein, je, je, je reviens encore sur ma notion d'outils et de choisir les bons outils, mais euh, c'est ce qui va permettre de pouvoir déployer à grande échelle sa stratégie et de se connecter facilement en quelques clics avec l'intégralité de l'écosystème. Alors, c'est vrai que chaque, euh, chaque régie a ses petites euh, subtilités et, euh, et il faut euh, s'adapter. C'est le travail que nous, on a fait, en fait, c'est de pouvoir avoir une intégration qui soit dédiée pour s'adapter, nous, aux particularités de chacune des régies, pour que ce soit le plus facile euh, pour nos annonceurs derrière. C'est exactement ça que je voulais aussi mettre en avant, c'est le fait de, 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 de bien sûr d'anticiper d'être compliant avec justement les règles de privacy, mais c'est surtout en fait se poser avec les différents acteurs, c'est-à-dire que l'annonceur, le MMP, l'agence derrière en fait, doivent se poser tout simplement pour définir ce qui est prioritaire et ce qu'on peut mettre en place pour avoir une base solide en fait. Mmh, exactement, et euh, ça rejoint complètement ce que tu disais Manon euh, ici, dans le sens où en fait AppSlayer sur la partie app, c'est un peu le, le point central de l'acquisition média, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai implanté mon noyau dur, à savoir le SDK plus mes events euh, Apps Flyer, bah derrière j'ai simplement à faire des connexions avec les partenaires intégrés qui sont du coup les régies. Et ça, ça facilite grandement le travail, je pense, côté annonceur et côté agence, parce qu'au lieu d'avoir le SDK Facebook, le SDK Snap, euh, Firebase pour la partie Google, bah en fait je mets un seul SDK et après j'ai juste des connexions à faire avec les régies pour que tout soit centralisé au sein de la même plateforme. Et au-delà de ça, je peux, je peux euh, bien évidemment aller plus loin et pas seulement lire la donnée, mais aussi la renvoyer vers ces régies. Et c'est ce qu'on faisait, du coup, on en parlait juste avant, tout ce qui est réengagement est ultra important. Mais en fait, on utilisait la capacité d'AppSlayer à renvoyer les audiences vers les régies pour que derrière, on puisse avoir des noyaux euh, d'utilisateurs qui soient qualifiés pour aller travailler tout ce qui est audience similaire, mais bien évidemment aussi travailler tout ce qui est retargeting, réengagement. Donc, du coup, toute cette partie-là, elle est ultra importante et elle permet aussi d'avoir une vision qui est pas du tout silotée, mais plutôt désilotée, c'est-à-dire bah, je vois le poids de chaque, entre guillemets, euh, partie média sur mon acquisition globale. Est-ce que j'ai tel levier qui me fait plus de désinstallation que tel levier Quel est le taux de conversion de tel levier Et du coup, c'est des données qui sont euh, beaucoup plus lisibles grâce à un outil d'attribution plutôt que de travailler en silo avec les SDK de, de chacune des régies. Ici, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a mis en place, des dispositifs qu'on a adoptés avec Qt justement depuis la mise en place d'iOS 14, etc. Et notamment euh, la volonté d'acquérir de nouveaux utilisateurs sur l'app pour qu'ils puissent devenir des utilisateurs qui ont une bonne LTV. La première chose, et j'en parlais avant, c'est qu'on a mis tout en place une roadmap d'AB test. Que ce soit au niveau des paramétrages de campagne, des audiences, des créas, euh, des textes sur l'ALP, sur le site, comment est-ce qu'on aborde une personne qui va arriver et qui va avoir un premier contact, un premier contact avec nous Est-ce que ce qu'on va montrer sur la publicité fait bien écho avec ce dont on va parler, soit dans l'app, soit sur le site donc ça, ça a été le premier, euh, le premier step et le plus gros du travail qu'on a mené euh, ensemble avec Chris. Ensuite, euh, plus côté AppSlayer et, 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 et AppZup, on a un peu regardé euh, et testé les différents modèles d'attribution. C'est-à-dire que, comme je le rappelais au début, c'est important d'avoir une vision de son mix global et de savoir quel est l'intérêt et le poids de chaque levier. Et on sait aussi dans tout ce mix qu'il y a des leviers qui vont être très convertisseurs et qui vont être, entre guillemets, le point de touche final, par exemple, un SIA. Et à l'inverse, on a des leviers qui vont être très haute funnel, comme du display, du social, etc. Et en fait, on a un peu testé les modèles d'attribution, voir quel poids accorder à chaque levier à chaque fois dans l'étape du funnel. Et du coup, on a beaucoup testé tous les différents modèles d'attribution sur est-ce que on inclut le poste vu, pas poste vu, à quelle fenêtre on l'active Pareil pour le post-clic, est-ce euh, qu'on active les mêmes fenêtres d'attribution pour un Google que pour un, un Facebook Donc tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées et, euh, et des tests qu'on a menés. Ensuite, on a bien évidemment élargi le mix média parce qu'aujourd'hui, on a un, un, un marketing digital qui est changeant constamment. Il y a des nouvelles régies qui arrivent, il y a des nouveaux comportements qui sont mis en place. 
Et du coup, on n'a pas hésité à aller tester. On a mis en place tout ce qui était Microsoft Advertising. On a également testé du TikTok. On est monté sur du Snapchat. On avait bien évidemment la lecture de ces données-là. On voyait les comportements sur ces régies. Et du coup, ça nous a permis de débloquer certaines situations, d'aller toucher des audiences qu'on n'était pas capable de toucher auparavant. Et comme on avait mis en place tout le travail de mise en conformité, on n'était pas bloqué dans la lecture de la donnée. Donc ça, ça a été ultra important pour nous. Ensuite, chose qui a été faite aussi euh, beaucoup, c'est l'activation des différentes bases de données cute. Comme je le disais auparavant, on a aussi beaucoup travaillé sur le réengagement. Euh, on a su, entre guillemets, exploiter les bonnes audiences sur les bonnes régies, avec les bonnes créas sur toute cette partie-là. On a créé des passerelles entre le web et l'app. On s'est dit qu'il y a des utilisateurs qui n'iraient jamais sur l'app parce qu'ils sont beaucoup trop habitués au web et qui sont pas forcément enclins à faire le pass. Et du coup, ces personnes-là, on les laissait tranquilles. Et par contre, on savait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient encore dans cet entre-deux et qu'il fallait absolument essayer de faire euh, continuer sur l'app. Du coup, on a mené des tests, on a réengagé les utilisateurs selon les audiences, etc. Et ensuite, côté suivi et optimisation, il y avait bien évidemment une vision sur tout ça. C'est-à-dire que on avait à la fois la data des régies, on avait la data des outils d'attribution, notamment AppSlayer sur la partie app, et aussi il y a Chris qui faisait un gros travail de BI avec sa donnée brute à lui pour qu'en fait, on se dise, bah, voilà ce que nous donnent les régies, voilà ce que nous donne AppSlayer, et voilà ce que moi j'ai concrètement. Et après, il y avait une parfaite connaissance, entre guillemets, déjà du mix média, et ensuite de la LTV des utilisateurs, euh, de la, du suivi des cohortes, et, euh, et ça, c'était ultra important, déjà pour Chris, pour qu'il puisse suivre, entre guillemets, les actions et les efforts marketing, mais aussi pour nous d'avoir cette information, de se dire, bah, c'est génial sur les régies, on voit qu'un TikTok marche super bien, puis ensuite, on regarde dans notre outil d'attribution et on se rend compte que finalement, c'est pas ce qui fait le, la dernière interaction selon le modèle d'attribution. Sauf que de son côté, Chris, quand il regarde dans ses données BI, bah, il fait correspondre un lancement de TikTok avec une acquisition d'utilisateurs euh, qui n'était pas là auparavant. Et il est capable de corroborer toutes ces données-là pour avoir des euh, schémas de validation et pas ne prendre qu'une source de données comme, entre guillemets, euh, vérificateur de, de tout ce, ce mix média. C'est exactement ça, en fait, pour rebondir. C'est la multiplication des sources de données qui nous permet justement d'être efficace. Et euh, comme tu l'as dit, en fait, aujourd'hui, en fait, on, on, on a l'impression d'avoir moins de données avec iOS 14, mais c'est une vérité, c'est vrai. Mais en fait, on n'en a jamais eu autant quand on merge, en fait, toutes les différentes sources, en fait. Et à partir de là, on les fait parler, en fait. Donc, en fait, c'est juste une question aussi de, de volonté, je dirais, de, euh, de faire aussi confiance, d'ailleurs, en fait, à nos outils BI, à nos outils partenaires, à aussi, d'ailleurs, les différentes régies pour tout simplement, en fait, euh, essayer de, de, de trouver une vérité dans tout ça. C'est intéressant euh, ce que tu dis, Christophe, euh, comme conclusion, parce que ça fait vraiment écho à ma petite image des deux montagnes. Euh, la réaction elle a été euh, très à vif euh, quand il y a eu les annonces et les changements. Et au final, euh, nous aussi, c'est ce qu'on remarque. Hein, il y a plein de signaux qui sont très positifs. Et, et il faut apprendre à travailler avec, euh, avec ces nouvelles mesures qui vont continuer à évoluer dans ce sens. Euh, chez Adfire, euh, tout ce qui est privacy, c'est vraiment une priorité pour nous. Euh, certains ont peut-être vu, on a annoncé le, le lancement de... de, de, de de Data Clean Room, pardon. Donc, c'est vraiment, on essaye de, de continuer à accompagner et d'être innovant pour, pour pouvoir vous permettre, euh, nos, nos annonceurs, à travailler dans les meilleures conditions et d'avoir des solutions qui sont appropriées pour, pour, euh, bah, pour répondre à, à toute cette, euh, tous ces changements. Et je trouve que c'est intéressant de ce que, tu, ce que tu dis, que finalement, vous êtes allé chercher à aller réconcilier de la donnée et c'est des choses qu'on qu n'aurait pas forcément pensé avant parce que c'était plus facile, c'était moins évident. Alors oui. que euh, au final, c'est important d'aller euh, d'aller réconcilier l'intégralité des données. Euh, et du coup, ça a aussi créé des opportunités pour toi, Chris. Et c'est euh, du coup euh, chouette de, de voir ces, tous ces signaux positifs côté annonceur aussi euh, après euh, ces mois d'efforts et d'adaptation, de, de, si je peux dire. C'est exactement ça. Exactement. Et enfin, on termine sur potentiellement les, les résultats qu'on a obtenus grâce à tout ce dispositif qui a, qui a été mis en place. Je te laisse donc, les présenter, Étienne, hein, c'était résultats. Donc, euh, ouais. <rire> bah, concrètement, en fait, euh, pour rien vous cacher, on a su augmenter le volume euh, d'installation sans pour qu'il y ait autant une énorme augmentation du budget parce qu'on a plutôt trop vu de fois des chiffres qui étaient euh, ultra euh, performants. On fait euh, plus X% d'installation, mais derrière, quel est l'impact par rapport au budget et, euh, et bien sûr qu'on a augmenté le budget parce qu'on a, on a été testé euh, des nouvelles choses sur les régies qui existaient déjà dans le mix média, mais on a aussi testé d'autres régies, donc forcément on a eu un, une augmentation du budget. Mais par rapport à 
toutes ces mises en place plus l'augmentation du budget, on a réussi déjà à acquérir beaucoup plus de volume d'installation sur une période précédente par rapport à tous ces lancements-là. Forcément, qui dit budget supplémentaire dit impossibilité d'avoir un CPA ISO. Donc, on a eu une légère augmentation du CPA. Mais derrière, c'était une augmentation qui était largement acceptée parce que notre taux de transformation, avec toutes les données qu'on avait et avec toutes les mesures et tous les tests qu'on a menés, bah, on était capable d'avoir une augmentation de ce taux de conversion. Donc là, quand je dis taux de conversion, c'est de l'installation jusqu'à la conversion de première commande qui a augmenté de 41 Alors ça, ça a été possible, bien évidemment, grâce à ce qu'on a pu mener en termes de tests sur la plateforme, mais aussi grâce à AppsFlyer pour sa réconciliation de la donnée avec la récupération des données SKAD et aussi grâce à Qt qui était capable, entre guillemets, de mener les efforts nécessaires pour que on puisse faire rentrer du volume supplémentaire de, de nouveaux clients, mais que derrière, il y ait la supply pour y répondre avec l'offre qui soit adaptée. Donc, euh, ces résultats-là, c'est un peu les résultats de, 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 de ce fameux trio là euh, qu'on a aujourd'hui avec AppsFlyer, Qt et AdZup, et pas simplement euh, le fait de euh, se dire, bah, en fait, nos campagnes, elles sont ultra performantes et euh, c'est que grâce à nos campagnes qu'on a réussi à atteindre ces chiffres-là. Ce n'est pas le cas, c'est grâce vraiment au travail de, 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 qu'on a eu en trio depuis quasiment un an et demi maintenant, qu'on a pu obtenir ces, ces chiffres. Donc, euh, je tenais à le rappeler aussi, ce n'est pas forcément que grâce à l'agence qu'on a des, des chiffres comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir, entre guillemets, euh, des visions de partenariat plutôt que de prestataire. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec Chris depuis le début. C'est-à-dire que j'ai limite euh, de son côté le rôle d'un responsable d'acquisition sur cette partie-là, plutôt que vraiment le, entre guillemets, consultant euh, pur et dur d'agence. Hein. Je te le confirme. <rire> euh, donc, euh, voilà, sur, euh, voilà sur tous ces aspects. Écoutez, on, on en a terminé avec le contenu qu'on avait à vous présenter. Euh, si vous avez des questions sur toute cette partie-là, surtout, n'hésitez pas à les poser, on sera ravis d'y répondre. Euh, peu importe le, le type de question, euh, bien évidemment, on sera ravis de creuser un peu plus le, le sujet, si vous en avez. Dans tous les cas, on vous partagera le replay euh, post-webinar euh, post et également le, le support de présentation. Et surtout, si vous avez des questions, euh, après avoir digéré tout ce contenu euh, pour l'un euh, d'entre nous, n'hésitez pas à nous contacter euh, après, le, après la présentation. Euh, C'était un plaisir d'être là ce matin. C'était super intéressant. Donc, euh, merci, euh, merci à tous euh, pour votre présence. N'hésitez pas à contacter tous les speakers euh, sur LinkedIn, par exemple, qui seront qui seront disponibles pour répondre à vos questions pour cet événement. Et si, alors, je vois que dans le chat, on a peut-être une question. Non, on nous remercie. Donc, euh, si on n'a pas de questions euh, pour le moment, euh, je vous invite euh, peut-être à clôturer. Donc, je vous laisse peut-être un dernier mot euh, de la fin, Étienne, Manon et, et Christophe, et ensuite, euh, je, clôture, euh, je, le, je clôture le webinar. Complètement. Bah, pour ma part, si, si je commence, déjà, merci à tous pour votre présence. On a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'était aussi l'idée de se dire que ce n'est pas simplement un, un webinar récité, c'est vraiment une discussion qu'on essaye de créer. Donc, euh, merci à tous. Si, encore une fois, vous avez des questions post, euh, entre guillemets, webinar, n'hésitez pas à contacter euh, moi, Manon ou Chris sur, euh, sur LinkedIn. Ouais. Et, euh, et on sera vraiment ravis de, de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup à tous. Euh, je pense que pour un petit mot de la fin, Christophe, tu, tu l'as bien euh, résumé, Étienne, surtout, c'est euh, la collaboration euh, avec les différents outils et les différents euh, partenaires qu'on a euh, et, et voir euh, tous les investissements qu'on peut avoir en fait comme générateur de création de valeur puisque, in fine, euh, c'est ce qui est important, c'est ce retour sur expérience, ce retour sur investissement et d'avoir les bons outils, c'est ce qui vous permettra d'arriver euh, à vos fins. Parfait. Okay. Christophe, je te laisse peut-être un dernier mot. Et ensuite... Ouais, effectivement. Bah, moi, je pense que tout a été dit par Étienne et Manon. Donc, passer en dernier, c'est un peu plus compliqué. Mais je voulais juste euh, clairement vous, vous remercier, euh, vous deux, vos équipes également, euh, de nous avoir accompagnés justement sur euh, l'année, l'année et demie, parce que ça nous a permis de faire ce, ce beau lancement avec un contexte pas évident, euh, Covid, monde de données, etc. Et aujourd'hui, c'est un beau succès. Ça nous a permis justement de passer à la step supérieure à l'international. Donc, euh, je voulais vraiment euh, sincèrement vous, vous en remercier. Super. Avec un grand Merci plaisir. Christophe, on passera le message à Charlotte qui est en, qui est en vacances. Exactement. <rire> Allez. Merci beaucoup. Merci. Salut, passez une bonne journée. Merci à tous. Passez une bonne journée.